金香又被绿了。大熊竟然牵着别的女孩的手去上学，究竟是怎么回事呢？这天，大熊兴冲冲的说要去找青鸟，这是一种象征幸福的鸟。早上他上学的时候，在树上看见了一只往后山飞去了。于是大熊就约了金香和几个女同学一起去山上寻找。但那两个同学临时决定要去看明星，鸟什么时候都能找，而且还不一定找得到。但明星只有这一次机会了。面对同学们的说法，大熊很低落，但还是没有多说什么，反而强。欢笑，让他们去看明星。静香原本是想陪大熊去的，不过他最终还是被同学拉走了。大熊很郁闷的回家，他打开房门，却发现有一个胶囊仓，里面是一个有青色头发的可爱女孩。大熊脸红了，她是保姆机器人露丽，笑起来特别甜。他很喜欢大熊的名字，也觉得翻花绳很酷。一直表演翻花绳的大熊觉得热了，露丽就快速旋转帮他扇风，凉不凉快不知道，反正家里一团乱。他甚至还会帮大熊写作业，虽然全是错的。露丽不仅长得漂亮，说话也特别甜，一见面就夸大熊妈年轻漂亮，引得大熊妈心花怒放。大熊随口说了一句：“想吃电视里那种拉面。”露丽就立即飞过去端回来一碗。不过大熊还是让她还回去了。大熊还以为露丽是哆啦 A 梦送给他的，结果哆啦 A 梦对露丽的出现也是一脸懵，也不是哆啦美送来的，难道是未来百货公司发错货了？哆啦 A 梦记下了露丽的货号，然后让妹妹哆啦美帮忙去查一查。另一边，在宇宙某个。黑暗的角落，有两个人默默注视着这一切。难道露丽的到来是什么阴谋？傍晚，露丽开心的陪大熊去跑腿买东西。半路上遇见了看明星回来的静香他们，大熊把自己今天早上看见青鸟的事告诉了露丽。他嘴上说着没能去找青鸟也没关系，但露丽看出大熊其实也会觉得很遗憾，于是他和大熊约定好明天一起去找青鸟。大熊害羞地说还不知道能不能找到呢，但露丽表示为了大熊，他一定一定会找到的。这时黑暗中的那两个人嘴里念叨着是时候让这个小鬼消失了，为了我们能征服世界。话说大熊为什么会跟？征服世界挂上钩，坏蛋按下了一个红色按钮，露丽突然眼冒红光，胸前的宝石也变成了红色。她举止怪异的站在大熊后面，好像随时要对大熊动手了。幸好这是哆啦 A 梦来给他们送钱包了。坏蛋连忙关掉了开关，露丽又恢复了正常。她隐约感觉到刚才自己的反常，哆啦 A 梦觉得很奇怪，保姆机器人怎么会忘带钱包呢？你真的是保姆机器人吗？大熊帮露丽解围说，哆啦 A 梦也也是一样的马大哈。哆啦 A 梦想想也是，就没太放在。欣赏，于是三人一起去吃铜锣烧了。而那两个坏蛋还在暗中观察，他们决定要在夜深人静的时候再次出手。晚上，大熊睡着了，露丽跟哆啦 A 梦在聊天，她觉得哆啦 A 梦很幸福，可以照顾大熊这么温柔的人，而且他们两个人还这么要好。露丽也想能为大熊的笑脸做点什么。这一番真心的话语，让哆啦 A 梦觉得露丽也是个很温柔的机器人。可就在哆啦 A 梦睡去后，坏蛋的声音唤醒了露丽，她又变成了之前那副可怕的样子。幸好这次哆啦 A 梦被老鼠吓醒，又阻止了他。坏蛋立马让露丽恢复了原状。于是露丽就和大熊看着哆啦 A 梦上蹿下跳的逃避老鼠。露丽看不下去了，马上就把老鼠抓住了。可看到老鼠后的哆啦 A 梦更加崩溃。最后哆啦 A 梦害怕再有老鼠。出现就直接全副武装，在那站岗直到天亮。那两个坏蛋现在想连哆啦 A 梦一起除掉了。他们干掉大熊的最后时间是傍晚四点零四分。他们打算利用大熊和露丽去后山找青鸟的机会干掉大熊。毕竟放学后后山一个人也没有，似乎除掉大熊，他们就可以实现征服地球的梦想了。大熊该去上学了，可露丽竟然要手牵手送他。大熊既害羞又开心。最后露丽一直把他送到了校门口。胖虎想让大熊今天跟。他换值日，大熊跟露丽有约定在先，所以他拒绝了。但胖虎和小夫依然不依不饶。露丽看见大熊被欺负，他不乐意了，他一手拎一个，最后把胖虎和小夫拎起来扔了老远，甚至砸到了老师。另一边，哆啦美过来告诉哆啦 A 梦关于露丽的事。露丽不是未来百货公司发来的，而且奇怪的是，露丽系列的机器人虽然在二十二世纪已经生产就人气火爆，但这批机器人都是次品，在后续使用中有许多人被他们伤害。后来这系列的机器人都被工厂召回了，那露丽又怎么会被送来大熊家里呢？于是哆啦 A 梦和哆啦美就决定去露丽的生产工厂一探究竟。他们心里总有一种不祥的预感。两只猫一到工厂门口
就被一群彪形大汉围住了。米店潘红小夫丢下大雄一个人在打扫游泳池，三点过后，陆丽过来找大雄一起去找青鸟。大雄表示去不了，他觉得都怪陆丽把潘虎和小夫扔飞才会这样。陆丽很伤心，但随后他发现大雄受伤了，他飞过去想帮大雄处理伤口，但他又不小心让大雄摔了一跤。大雄忍无可忍，生气地说：“只要陆丽在，就会把事情弄得一团糟，快点回家去。”陆丽伤心的哭了，但大雄没有心软，反而觉得很吵。最后，陆丽帮大雄处理好伤口后，让大雄把他退货给未来，因为他知道自己是个没用的机器人。之前的主人就经常骂他是笨蛋，最后还把他扔掉了。陆丽很难过，他很想看见大家的笑脸，却总是弄巧成拙，惹人生气。大雄听了之后感同身受，觉得陆丽跟自己有许多相像之处，他也开始反思自己，明明爽约的人是自己，可自己却还怪陆丽。大雄安慰陆丽，虽然他有很多缺点，但嘴巴很甜。听到他的赞美之后，自己自信多了，于是他再次跟陆丽约定要一起去找青鸟，然后两人就一起愉快的打扫泳池了，画面一度十分美好。坏蛋醒来后发现，现在只有大雄和陆丽在一起，他们刚准备动手，却被老师打断了毒条。另一边，原来围住哆啦 A 梦他们的是时空警察，他们正在追查一个二人犯罪团伙。昨晚他们偷偷将一台机器送回了二十一世纪，那是从这个工厂偷出来的次品机器人，也就是大雄家的那个陆丽。哆啦 A 梦趁陆丽不在的时候过来告诉大雄，他如果再跟陆丽见面就会有危险，因为陆丽是改造机器人，是坏蛋为了消灭大雄送来的。他们打算改变过去，从而达到征服世界的目的。虽然还不知道大雄跟他们征服世界的计划到底有什么关联，但可以肯定的是，陆丽是为了消灭大雄才被送来的。虽然这难以相信，但时光警察是不会骗人的。可大雄很显然无法接受这件事，他崩溃的跑走了。德莱美在后山找到了陆丽，但陆丽完全不知道自己被坏蛋控制了的事情。就在德莱美跟哆啦 A 梦连线的时候，那两个坏蛋启动了红色按钮，将陆丽切换到了攻击模式。哆啦 A 梦目睹到了这一切，可视频已经断线了。他连忙让大雄回家待好，然后自己赶去救哆啦 A 梦。但大雄当然不会听他的，也执意往后山赶。此时陆丽正紧紧扼住哆啦 A 梦的脖子，哆啦 A 梦连忙用空气炮阻止他，但陆丽反手就把他撞倒了。哆啦 A 梦。想叫醒被坏蛋利用的陆丽，但陆丽完全没有自己的意识，她把哆啦 A 梦高高拎了起来，然后重重摔在地上。坏蛋还在用声音控制着陆丽的行动。紧接着，陆丽又拿起旁边的棍子，当做武器，狠狠向哆啦 A 梦插过去。幸好哆啦 A 梦躲得快呀、啊。但陆丽不依不饶地走上来，一手掐住哆啦 A 梦，一手举着棍子，尖锐的尖端，寒气逼猫。危机时刻，哆啦 A 梦捡起哥哥的空气炮，打断了陆丽。空气炮的震动波将身上的巨石震落，正好压住了陆丽。两个坏蛋眼看时间只剩三分钟了，他们骂骂咧咧的让陆丽赶紧站起来。这时大雄赶到了，他迟疑的叫出陆丽的名字。哆啦 A 梦提醒大雄，这不是他认识的陆丽。可大雄还没来得及反应，陆丽就直接飞过来，掐住了他的脖子。大雄就要这样。要领盒饭了吗？但神奇的是，陆丽怔怔的看着大雄，没有动手。意想不到的是，陆丽竟然翻身下来了。陆丽的样子很痛苦，可以看出来，她正努力克制着，让自己不去攻击大雄。可这时，坏蛋又给陆丽下指令，让他攻击大雄。在程序的控制下，陆丽只能再次压住大雄，但他依然凭着惊人的毅力抑制着自己的手。大雄温柔的想唤醒他：“陆丽，你还记得我吗？我是大雄啊，我们约定好了要一起去找青鸟的。”陆丽听见这话以后，过往的一幕幕在。他脑海里浮现，大雄温暖的微笑，他怎么可能会忘呢？此时虽然陆丽的意识正被坏蛋控制着，但泪水依然打湿了他的眼眶。紧接着，陆丽竟然摆脱了坏蛋的控制程序，他又恢复了可爱的青色眼睛。坏蛋气急败坏。决定亲自去二十一世纪解决大雄。他们的飞行器变成了一个巨大型男机器人，见到大雄就直接开火。陆丽及时挡在了大雄前面，他绝对不允许坏蛋伤害大雄。坏蛋还想再开火，但偏偏出了故障，把自己的外壳给炸没了。时间只剩不到二十秒了，坏蛋直接向大雄发射了一枚真性炸弹。不过陆丽把大雄保护得很好，炸弹粘在了陆丽身上，陆丽丝毫没有犹豫，她从大雄身上翻下来，起身就要飞向坏蛋。大雄拉住了他，想挽留，可陆丽却说：“谢谢你，大雄，这下我终于能为你派上用场了。”
，然后他就头也不回的飞向坏蛋。随着一道耀眼的闪光，炸弹爆炸了，陆莉就这样离开了。坏蛋的机器人被炸坏，没法再逃脱了。事后，时空警察来逮捕了两个坏蛋，他们告诉大雄原因，因为他刚才踢到了那颗小石头，石头又兜兜转转被小鸟带到了镇上，石头落下后将咖啡打翻在了电脑上，这样擦咖啡的动作把电脑病毒传到了坏蛋祖先的电脑上，将正在设计毁灭世界的导弹发射程序给破坏了。也就是说，如果大雄没有踢到那块石头，坏蛋的导弹就发射成功了。坏蛋是这样认为的，所以才控制了陆莉。陆莉保护了大雄，保护了全世界的人。他不是次品，而是一个勇敢的了不起的机器人。时空警察集体向着陆莉消失的天空敬礼。后来，小伙伴们来找大雄，胖虎和小夫想跟大雄道歉，静香想邀请他再去寻找青鸟，可大雄却都提不起精神。他说：“青鸟我已经找到了，不过又飞走了。”德莱蒙告诉他，二十二世纪的陆莉系列机器人没有被废弃，而是好好修。力又投入使用了，不过大雄也只是淡淡的回应了一声。这时，一只青鸟飞到了大雄的窗边，大雄下意识就觉得这是陆莉来鼓励他了。他想起陆莉喜欢看见人们的笑脸，他不能老是这样哭哭啼啼的。为了能让陆莉放心，大雄终于踏出家门，跟小伙伴们去愉快的玩耍了。好了，本期问题，你们喜欢陆莉吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。